Nous sommes à Sully-sur-Loire, sur les traces du grand Sully. Sully, principal ministre d'Henri IV, est surtout resté célèbre pour sa rigueur, son austérité. Aux finances, c'est le grand monsieur de l'austérité. Et il nous fait d'ailleurs comprendre la valeur positive de l'austérité, car aujourd'hui c'est une notion tout à fait décriée. Sully eut pour tâche de rétablir la situation financière du royaume après 30 années de guerre civile. Or, à la fin de son ministère, le budget de l'État tel qu'on peut le reconstruire était bénéficiaire et le roi disposait en outre de larges ressources épargnées pour lui à l'arsenal. Sully a surtout réussi cette prouesse par une rigueur assez intransigeante. À ceux qui lui demandaient son intervention pour des choses justes et utiles à l'État, il répondait « Monsieur, c'est assez, j'entends bien votre affaire, elle est bonne, je vous en promets l'exécution. » Si en revanche, l'affaire contenait des demandes abusives, avec des traces de manœuvres et de corruption, il refusait tout net en disant « Monsieur, je suis bien marré que votre affaire n'est meilleure et plus facile, car vous êtes personne de mérite et de service. Et partant, ne vous amusez plus à la poursuite de choses injustes et impossibles, mais demandez quelque autre chose et je vous promets mon aide et mon assistance. » On en connaît beaucoup d'exemples. Un jour, un religieux vient voir Sully pour lui demander un petit don pour sa paroisse. Sully répond « Vous appelez 100 000 francs un petit don Le roi vous en donne trop. » Une autre fois, c'est une certaine marquise qui croise Sully dans la rue et lui ne se met pas en peine de lui expliquer que les gens comme elle sont la ruine de l'État. C'est encore l'histoire d'un certain Robin qui vient le voir pour lui offrir un diamant qui lui permettra d'obtenir des offices dans la généralité de Tours et d'Orléans. Et Sully répond « À d'autres, à d'autres, monsieur Robin, car c'est l'argent du roi qu'on dilapiderait ainsi, et cela serait inexcusable. » C'est ici, dans le château de Sully-sur-Loire, qu'en 1739, Sully a commencé l'impression de son grand livre « Les économies royales ». Même 30 ans après la mort d'Henri IV, le contenu du livre le rendait inacceptable par la censure royale. Et il ne pouvait donc être imprimé que clandestinement. Dans « Les économies royales », Sully veut défendre son bilan et celui de son maître Henri IV. Il écrit donc les mémoires de leur action commune en insistant bien naturellement sur son propre rôle. La logique de ces mémoires est cependant curieuse et vraiment unique. Ce sont des mémoires écrits à la deuxième personne du pluriel. Quatre secrétaires sont censés lui rappeler ses faits et gestes. Et cela donne donc « Je vous ramenterai comment vous fîtes ceci, comment vous fîtes cela, je vous ramenterai comment vous fîtes voyage jusqu'à Fontainebleau où le roi vint à votre rencontre, etc. » Ce subterfuge permet à Sully de ne pas engager directement sa responsabilité dans les vastes éloges qu'il fait de lui-même et dans les critiques qu'il fait de certains personnages. Sully a écrit les économies royales pour se glorifier et il commet nombre d'exagérations. Dans les économies royales, on a parfois l'impression que tout se fait par Sully, par l'intermédiaire de Sully, même lorsqu'il n'est pas sur les lieux. Il use également de ce procédé commode de mettre dans sa bouche des prophéties, prétendant ainsi avoir anticipé la plupart des grands événements qui eurent lieu par la suite. Il grossit également les chiffres et passe sous silence les autres collaborateurs du roi. Bref, il ne met rien qui puisse le mettre en valeur. Au besoin même, il invente, c'est le cas de son ambassade fameuse avec la reine Élisabeth, qui n'eut jamais lieu. L'héritage de Sully, que le principal intéressé a construit de ses mains à grand renfort d'exagération, va devenir un mythe au XVIIIe siècle. Les fondateurs de la doctrine du laisser-faire en France vont se revendiquer de lui et se servir de son nom pour convaincre. Pour Bois-Gilbert, Sully a donné l'exemple du succès de la politique du libre-échange des grains et son austérité aux finances est un modèle. Dans tous ses écrits, 
il n'a de cesse de se revendiquer du ministre d'Henri IV et de promettre qu'au fond, ce qu'il propose, la liberté du commerce des grains et des impôts également répartis, que tout cela n'est rien d'autre que la politique menée par Sully. Un signe de sa ferveur est donné par l'épisode pendant lequel, ayant à nouveau publié un livre sans autorisation, Bois-Gilbert se voit obligé de brûler tous ses manuscrits. Et lui répond avec beaucoup d'impertinence qu'il a tout brûlé, à l'exception cependant de ses volumes de Sully avec ses annotations, dans lesquelles on trouve tout le secret pour rétablir les finances du royaume. Le marquis d'Argenson, autre fondateur du laissez-faire, dit aussi de Sully « Quand on connaîtra mieux ce grand homme, on sera saisi du même enthousiasme que moi. J'en suis devenu passionné, j'ai fait encadrer son portrait, je l'ai placé devant mon bureau pour la voir continuellement sous les yeux et me rappeler ses traits, ses principes et sa conduite. » Enfin, les physiocrates le mobilisent comme leur référence centrale, leur exemple premier pour prouver qu'en France, aussi, leurs principes peuvent avoir du succès et surtout qu'ils ont déjà été appliqués. Ainsi, François Quenet écrit dans son principal article théorique « Ce grand ministre avait saisi les vrais principes du gouvernement économique du royaume, en établissant les richesses du roi, la puissance de l'État, le bonheur du peuple sur le revenu des terres. » c'est-à-dire sur l'agriculture et sur le commerce extérieur de ses productions. Il disait que sans l'exportation des blés, les sujets seraient bientôt sans argent et le souverain sans revenu. Il y a bien sûr une part de légende et de mythique dans le Sully de Bois-Gilbert et des physiocrates. Mais une constante demeure, voilà un ministre qui inspire. C'est plus qu'un exemple historique, c'est une référence.